أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات مع الدرس السادس عشر من دروس تربية الأولاد في الإسلام ولا زلنا في التربية النفسية وقد كان الموضوع في الدرس السابق ظاهرة الخجل كمرض يصيب عدداً كبيراً من الصغار بسبب قسوة والديهم وتعنيفهم واليوم ننتقل إلى ظاهرة الخوف والخوف أيضاً حينما تخوف الأم ابنها بمخلوقات لا معنى لها الغول إجا الغول يأكلك مثلاً بالبعبع كلمات ما لها معنى بتنشئ عند الطفل أوهام وخيالات يخاف من الظلام بصير يخاف من أن يبقى وحده ولو دقيقة يخاف من بيت فارغ مجموعة مخاوف تنشأ عند الطفل من جهل الآباء والأمهات حينما يريدون أن يحسموا مشكلة بالتخويف أخواننا الكرام مع الشيء المؤلم جداً أن بعض المخاوف تصاحب الإنسان حتى الموت بعض المخاوف التي تنشأ في سن مبكرة تصاحب الإنسان حتى الموت والحقيقة الأكثر خطورة وهي حقيقة متفق عليها أن كل الأمراض النفسية وأن كل المشكلات الاجتماعية وأن كل التصورات غير الصحيحة إنما تترسخ في الطفل من السنة الأولى حتى السابعة وفي هذه السنوات في عالمنا الإسلامي الطفل مهمل في هذه السنوات قد يترك لمعلم غير ناضج قد يترك لخادمة في البيت من أجل أن ترتاح تخيفه بشيء وهمي ف الأب لا يعلم ما الخطر الذي ينتظر ابنه في المستقبل حينما يوكل تربيته لخادمه أو حينما يوكل تربيته لإنسان جاهل أو حينما يتولى معلم الصف تربية أطفال كالبراعم صغار يعاملهم بقسوة بالغة ويخيفهم ويتوعدهم هناك أمراض نفسية لا تعد ولا تحصى تنشأ من هذه الحالة إخوتنا الكرام، أريد أن أعالج موضوع الخوف بشكل أصلي بشكل للكبار، حتى هذا الكبير الأب الناضج يعلم ابنه ما الخوف أولاً أيها الأخوة، الله عز وجل يقول إن الإنسان خلق هلوعا في أصل خلقه هلوع يعني الله عز وجل تفضل علينا فخلقنا ضعافاً نخاف من أجل أن نفتقر في ضعفنا فنسعد بافتقارنا كلام دقيق خلقنا ضعافاً وخلق الإنسان ضعيفاً من أجل أن نفتقر في ضعفنا فنسعد بافتقارنا ولو أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان قوياً لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه في أصل الخلق هناك نقطة ضعف عند الإنسان ما الذي يؤكدها في القرآن الكريم؟ إن الإنسان خلق هلوعا هكذا, هكذا خلق إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا دقيق 
إلا المصلين معنى ذلك الإنسان حينما يعرف الله عز وجل ويتصل به يتلافى هذا الضعف البشري إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الحقيقة هذه نقطة الضعف الهلع وهي الخوف الشديد لمصلحة الإنسان تشبه تماماً وصلة بالآلة ضعيفة جداً إذا جاء التيار قوياً بدل أن يحرق الآلة تسيح هذه الوصلة فينقطع التيار فتسلم الآلة يسميها البعض الفيوز الفيوز نقطة وصل ضعيفة جداً أي تيار كهربائي عالي تسيح هذه الوصلة وينقطع التيار وتسلم الآلة لذلك الله عز وجل جعل الإنسان ضعيف لو لم يجعله كذلك ما تاب إنسان ما خاف إنسان ما ارتعدت فرائص إنسان ما استسلم لله إنسان ما ندم إنسان هو الإنسان أحياناً يقوى ويغتني فينسى الله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى أنا أعالج الخوف بادئ ذي بدء للكبار أنت كائن الإنسان يخاف على صحته يخاف على دخله يخاف على وظيفته يخاف على زوجته يخاف على أولاده يخاف على مستقبله لو الأخبار كانت فيها تهديدات فيها حصار فيها مقاطعة فيها عدوان فيها هجوم فيها توعد يخاف من حرب أهلية يخاف من نقص المواد يخاف من رفع الأسعار إن الإنسان خلق هلوعا هذا أصل تركيبه ولصالحه حقيقة نقطة ضعف في خلق الإنسان الإنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا هكذا خلق والضعف هو الخوف يخاف يخاف على رزقه على صحته على حياته على أهله على أولاده على تجارته على عمله على مستقبله وعلى بلده أيضا يخاف إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا شديد الجزع وإذا مسه الخير منوعا يبخل إلا المصلي معنى أنت حينما تربي ابنك على أن يتصل بالله الله عز وجل يمنحك نعمة لا تمنح إلا للمؤمن يمنحك نعمة لا تمنح إلا للمؤمن هذه النعمة اسمها نعمة الأمن قال تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن لهم وحدهم لم يقل الله عز وجل أولئك الأمن لهم الأمن لهم ولغيرهم أما أولئك لهم الأمن لهم وحدهم إذا أكبر نعمة يتفضل الله بها على المؤمنين أنهم منحهم هذه النعمة التي ينفردون بها من بين كل الخلق أبدا لذلك الله عز وجل قال دققوا فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا لو كنت أقوى الأقوياء ومتلبس بالشرك فأنت خائف ولو كنت أغنى الأغنياء ومتلبس بالشرك فأنت خائف فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا لذلك المؤمن 
يتمتع بحالة أمن عجيبة أقسم لكم بالله أن هذه الحالة لو وزعت على أهل بلد لكفتهم قد يكون ضعيف المؤمن، قد يكون فقير قد يكون دخله محدود لكن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلبه نعمة الأمن لا تتصوروا المؤمن شخص عادي شخصية فذة لأنها عرفت ربها شخصية تتمتع بصفات سلاسة تتمتع بالعلم عرف الحقيقة العظمى عرف خالق السماوات والأرض تتمتع بصفة الخلق المؤمن أخلاقي تتمتع بصفة الجمال أزواق عالية جداً أزواق في بيته، في علاقاته، في نزهاته في حله، في ترحاله عالية جداً شخصية جمالية، شخصية أخلاقية، شخصية علمية لذلك هذه النعمة يتمتع بها المؤمن وحده فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون بل إن من أجل النعم على الإنسان نعمة الشبع ونعمة الأمن والدليل أن الله تفضل على قريش فقال لها أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وإذا أراد الله أن يعاقب جماعة أو قوماً أو بلداً قال ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون لباس الجوع والخوف والنعمتان الكبريتان الأمن والشبع إذا أنت حينما تعرف هذه الحقيقة تعلمها لابنك يا بني لا تخف أنت إذا كنت متصل بالله فالله سبحانه وتعالى يلقي في قلبك الطمأنينة يلقي في قلبك الراحة التفاؤل المؤمن سعيد سعيد حقيقة هي أول حقيقة بالأمن الخوف بقابله الأمن الخوف بقابله الأمن فالذي يقع في بعد عن الله يقع في الشرك يقع في المعصية يحجب عن الله أول صفة يخاف من ظله الآن في أمراض قلب سبب الخوف من أمراض القلب واحد معه ورم خليس قال له الطبيب معك أربعة أشهر بحسب علمه أربعة أشهر صفي علاقاتك ما تاني يوم ما تحمل أربعة أشهر إنسان ضعيف ضعيف جدا لذلك أيها الأخوة أنت حينما تصطلح مع الله وحينما تصل تتصل به وحينما تخطب وده وحينما تطيعه يعطيك عطاء قد لا تنتبه إليه يعطيك نعمة الأمن ما بتخاف أنت مع الإله أنت مع القوي أنت مع من بيده ملكوت كل شيء أنت مع الذي بيده من هو أقوى منك ومن هو أضعف منك ومن هو أقرب إليك من حبل الوريد أنت مع القوي، إذا قوي أنت الآن المؤمن كيف يخاف؟ ويقرأ قوله تعالى دققوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون إله عظيم يطمئنك أنك لا تخاف مما سيأتي المستقبل ولا تندم على ما فات 
ألا تخافوا ولا تحزنوا غطالك الماضي والمستقبل أنت الآن هنا غطالك المستقبل ألا تخافوا وغطى الماضي ولا تحزنوا شيء آخر الله عز وجل طمنك قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فالأب المؤمن المستقيم يتمتع بهذه النعمة الآن يبلغ ابنه أنت يا بني حينما تتصل بالله عز وجل يلقي في قلبك الأمن الثقة لا تخاف كل مخلوقات الله بيد الله حتى يعني واحد نام بالبرية العقرب بيد الله والأفعى بيد الله في حالة أمن عجيبة عند المؤمن فالأمن قضية معقدة الأمن لا يتأتى من كلمة تقولها يتأتى من قناعات متراكمة تبثها في نفوس أولادك قناعات متراكمة أخواننا الكرام الآن الإنسان عنده هلع غير طبيعي يخاف من كل شيء يخاف من تهديد يخاف من وعيد يخاف من خبر سيء يخاف من شبح مصيبة يخاف من شبح ورم يخاف هذا الخوف المرضي بسبب البعد عن الله لما إنسان يصلي الله عز وجل يلقي في قلبه الأمن فلذلك يعني ابنك يا بابا إذا عملت عملاً صالحاً الله يحفظك إذا أنقذت حيوان من أن يدهس الله يحفظك إذا أطعمت هرة الله يحفظك اربط له العمل الصالح بالحفظ الإلهي اربط له الطاعة بالحفظ الإلهي اربط له أداء العبادة بالحفظ الإلهي يعني هل تصدقون أنه في حديث شريف أقسم لكم بالله لو تأملتموه تأملاً دقيقاً لألقي في القلب أمن لو وزع على أهل بلد لكفاهم النبي الكريم أردف وراءه سيدنا معاذ قال له يا معاذ ما حق الله على عباده حديث رائع قال الله ورسوله أعلم سأله ثانية وثالثة ثم أجابه عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ حق الله على عباده أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئا سأله يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه يعني الإله العظيم أنشأ لك حقا عليه لك علي حق يا عبدي قال الله ورسوله أعلم أجابه قال له يا معاذ حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبه ألا يعذبه لك حق عنده في أمراض وبيلة في شلال في حادث سير في ورم خبيث في احتشاء، في فشل كلوي، في تشمع كبد، في فقر، في سجن حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم اسمع الآيات أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أدق آية أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون بربكم هذه الآيات ألا تلقي في النفس الأمن أنت من؟ أنت مؤمن لك على الله حقوق 
أنت مؤمن الله يحفظك الله يدافع عنك الله يعينك الله ينصرك الله يؤيدك هي المعاني إذا عرفها الأب والأم بسهرة أثناء الطعام بنزهة يا, يا بني أنت إذا أطعت الله حماك من كل سوء أنت إذا أطعت الله متعك بالصحة أنك إذا أطعت الله ألقى محبتك في قلوب الخلق أنت إذا أطعت الله أربط له الطاعة بالأمن أربط له الطاعة بالثقة بالله عز وجل أربط له الطاعة بالحفظ أربط له الطاعة بالتأييد بالنصر بقابل النصر الخوف والفزع والتشاؤم والسوداوية والإحباط والارتباك والسأم والضجر هي كلها مشاعر مؤلمة جداً لذلك أيها الأخوة الشيء المؤلم جداً وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ الحقيقة في عنا آية دقيقة جداً أنا أجعلها منهج لكل شاب قال تعالى دقيق من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إلى هذه الحياة الطيبة فوق الظروف فوق المعطيات فوق الظروف الدولية الصعبة فوق التهديدات فوق الفقر فوق نقص المواد فوق انعدام فرص العمل فوق غلاء البيوت إله يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة والله أيها الأخوة والله الذي لا إله إلا هو يكفي أن تقرأ القرآن كل يوم حتى يلقي الله في قلبك أمناً لا يزعزعه تهديدات أهل الأرض مؤمن أنت التعبير الدارج غالي على الله أيها الأخوة الآية هذه من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قال لي أستاذ قديماً توفي رحمه الله من عادته إن رأى شاب مستقيم يؤدي الصلوات يغض بصره يضبط لسانه يبر والديه يقول له لا تخف لا تخف الله مهيئ لك زواج ناجح إن شاء الله وسكن مريح ودخل جيد غالي على الله أنت والله مرة واحد ضيفته قطعة قادته عمره تسعين سنة أطع أول لقمة وقبل أن يأكلها قال سبحان من قسم لنا هذا ولا ينسى من فضله أحدا والله يا أخوان أتمنى كل شاب يتفاعل مع هالدعاء ولا ينسى من فضله أحدا ما حينساك أنت عليك أن تطيعه فقط دقيق فيها الآية بل لها فاعبد وكن من الشاكرين سوف تأتيك الخيرات من كل جانب والدليل استقيموا ولن تحصوا استقيموا ولن تحصوا بل الله فاعبد وكن من الشاكرين أنت مهمتك أن تعبده انتهت مهمتك الله بيهيئ لك مكان معين دخل معين زوجة معينة بيت معين هي المعاني أنا الحقيقة حينما أردت أن أعالج موضوع الخوف عند الصغار أردت أن أنتزع الخوف من الكبار وجدت لا بد من أن أنتزع الخوف من الأهل الأب مقطع قلبه أب خايف الأم كذلك هذا الخوف بسبب الشرك الخفي فقذف في قلوبهم الرعب 
بما أشركوا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أخواننا الكرام المؤمن متفائل بتقول لي ظروف صعبة تهديدات ارتفاع أسعار نقص مواد شح بالمياه حصار تهديد حروب حروب أهلية إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك أنا بضرب مثالين وكل مثال وحده كافي يعني في مصائب كثيرة المصائب لا تعد ولا تحصى هي سبب الخوف واسمعوا هذه القاعدة توقع المصيبة مصيبة أكبر منها توقع المصيبة هو في حد ذاته مصيبة أكبر منها واحد انطلق بمركبته من دمشق إلى حمص العجل الاحتياط فازدة بيقضيها الساعتين بقلق شديد لو صار معه فساد عجلة برك خلاص إذا هو وصل لحمص سالم بس فقد الأمن لو كان ابنه أصلح العجل وما بلغه ما في عنده أسباب القلق بس عاش بقلق دقيقة الفكرة راكب مركبته متوهم أن العجلة الاحتياط غير صالحة لكن انطلق الساعة خمسة صباحاً المحلات كلها مغلقة بيقضي ساعتين بقلق شديد لو أنه إحدى العجلات أصاب خلل خلاص حالة ثانية لو واحد انطلق إلى حمص وعنده وهم أن العجلة الاحتياط جيدة وهي بالحقيقة لم تكن جيدة تمتع بنعمة الأمن من دون أسباب موجبة الأمن حالة بالنفس قد تكون فقير وعندك أمن واحد عنده ملايين مملينة خايف لذلك احفظوا هذه الآية فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون في لقطة بسيطة أحد الصحابة الكرام قيل له احترق محلك أم قال ما كان الله ليفعل يبدو أنه واسق من الله يؤدي زكاة ماله احترق محلك قال له ما كان الله ليفعل فلما ذهب إلى المحل وجد قد احترق محل جاره أنت كمؤمن عندك يقين أن هناك مصائب كبيرة جداً أنت معافى منها معافى منها في لقطة من السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي دواء ذات الجنب قبل أن يتوفاه الله فغضب قال ذلك مرض ما كان الله ليصيبني به ذلك مرض ما كان الله ليصيبني به الملخص أنك إذا كنت مع الله ألقى الله في قلبك الأمن فإذا الأب واسق من عطاء الله واسق من حفظ الله واسق أن الطاعة لها سمار يانعة نفسية واسق أن الاستقامة تنعكس شعور بالأمن الآن الأب تمتع بالأمن ممكن أن يقنع ابنه الصغير أنه لا تقلق يا بني كن مع الله ولا تبالي إذا كان الله معك فمن عليك بتغرس بنفس ابنك الأمن لا تقلق الله عز وجل موجود فالمثل الصارخ أكبر مصيبة لا ترقى إلى مستوى أن تجد نفسك فجأة في بطن حوت الحوت وجبته المعتدلة بين الوجبتين هي عصونية أربعة طن فالإنسان وزنه 80 كيلو لقمة واحدة معناته حوت وزنه 150 طن في في 50 طن عظم و50 طن لحم و50 طن دهن ويستخرج منه 90 برميل زيت 
وجبته المعتدلة أربعة طن يرضع وليده 300 كيلو كل رضعة ثلاث رضعات طن حليب يوميا نبي كريم وجد نفسه ببطن حوت هل هناك من مصيبة أشد من هذه المصيبة؟ الأمل صفر هو في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة الليل وفي ظلمة البحر في ظلمات سلاس فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين في كل زمان، في كل مكان، في كل عصر في كل مصر، في كل ظرف، في كل بيئة في بلاد الشرق وفي بلاد الغرب وتحت البحر وفوق البحر يعني واحد راكب طائرة تطير فوق جبال الألب انفجرت شوف الحكمة انشطرت عند مقعده هو ارتكب مخالفة لم يضع حزام الأمان فوقع من الطائرة وقع من أربعين ألف قدم نزل فوق غابة من غابات جبال الألب فوق الشجر في خمس أمتار سلج والأغصان ماص للصدمة نزل واقف وَإِذَا الْعِنَايَةُ لَاحَظَتْكَ جُفُونُهَا نَمْ فَالْمَخَاوِفُ كُلُّهُنَّ أَمَانُ والله أيها الأخوة في حالات إنقاذ إلهي العقل لا يصدقها إذا الله حفظك يحفظك من كل مكروه درسنا اليوم مرض الخوف الذي يصيب الصغار والصغار لسوء تربية الصغار هي موضوع البعبع، موضوع الغول وإجا الحرام ياغلك هي كلها موضوعات ما لها معنى أطلاقا هي بتسبب خوف أنا قلت قبل أن أعالج الخوف عند الصغار سأعالجه عند الكبار الأب يخاف لأنه أما إذا عرف الله وأدى ما عليه ألقى الله في قلبه الأمن في مصائب معقولة بس في مصائب ماحقة مصائب مدمرة لأنه يمشي وفق منهج الله هو بعيد عن هذه المصائب أيها الأخوة هي آية واحدة الآن المعيشة الضنق معيشة الخوف والقلق أنت من خوف الفقر في فقر وأنت من خوف المرض في مرض وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها بالمناسبة ما الفرق بين الأمن والسلامة؟ السلامة عدم حصول خطر أما الأمن عدم توقع الخطر المؤمن يتمتع بالسلامة وفوق السلامة الأمن فأنت هالمعاني الدقيقة التي تعرفها عن الله إذا بسطتها لأولادك الطفل يسق بالله عز وجل ما بدفع صدقة والله أيها الأخوة أشهد الله ما في أخ من أخواني استرضى الله بصدقة وخيب الله ظنه الله يسترضى صدقة السر تطفئ غضب الرب باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها كمان عود ابنك يدفع صدقة من دخله المحدود هذه الصدقة يأخذها الله بيمينه ويحفظه بها يعني أنا أتمنى الطفل أربطه بالله عز وجل خليه يخاف منه خليه يتقرب منه خليه يطمع بعفوه يطمع بحفظه بين أنت تحس أن الله معك هو وليك بدافع عنك، بوفقك، بيدعمك، بأيدك، بينصرك، بيحفظك، بيرزقك أب قال له لأبنه خذ هذه المئة ليرة وادفعها لفلان كصدقة قال له الله عز وجل يجازي على الصدقة بعشر أمثالها هذا طفل صغير عشر أمثالها 
أخذ المئة ليرة ودفعها للفقير قال له وين الألف بابا؟ قال له أنه ألف؟ قال له دفعنا مية قلت عشر أضعاف بدنا ألف قال له المئة تبعي مو تبعك هي طفل صغير قال له أبو صدق بعشر أمثاله يقسم بالله الأب ماشي مع ابنه التقى بصديقه فالتفت مع الصغير أحبه قبله وعطاه ألف ليرة إله عظيم أراد أن يشجع هذا الصغير أبو قال له صدق بعشر أمثالة قصة مؤثرة جدا الله عز وجل لما الطفل سأل والده وين ألف حسب ما قلت لي والله ما خيب ظنه فأنت بدك تربط ابنك بالله عز وجل أنه الله بيحفظ الله بيوفق الله بيعطي ما عاد يخاف من تهديد ما عاد يخاف من وعيد ما عاد يخاف بالطريق من واحد عمل له كمين هدده رفيق كبير بالسن وقوي يبدو أنه استفزه بالمدرسة قال له أنا أفرجيك بحس الطفل بالأمن أنا بتمنى مشاعر الكبار الإيمانية يلي عم تعطيك حالة الأمن تبسها بالصغار خلي ابنك ما يخاف من الظلام ما يخاف من الليل ما يخاف يكون وحده بالبيت ما يخاف من كلام ما له معنى أطلاقاً ساعة بعبع ساعة أول شو هذا البعبع؟ ما في بعبع فالأمهات الجاهلات يرتكبن حماقات لا تنتهي بينشأ عند الأبن عقدة خوف ترافقه طول حياته أيها الأخوة الآن إذا الله عز وجل قال وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَةً هذا في عنا أحد أكبر أسباب الخوف الإعراض عن ذكر الله والله أيها الأخوة الذي أعلمه أن قلق الناس على صحتهم يفوق حد الخيال في خوف يقول لك كل سبع نساء التامنة مع سرطان سدي الفكرة هي بينخلع لها قلب المرأة دائماً في قلق أما إذا واحد إذا امرأة محجبة مستقيمة صائمة مصلية مطيعة لزوجها ترعى أولادها ألا ثقة بالله عز وجل أن الله يحفظها من هذا المرض الله عز وجل حيي كريم يستحي من عبده إذا بسط إليه يديه أن يردهما خائبتين لذلك لازم الناجي الله عز وجل نطلب منه نعتذر أحياناً نستغفر نتوب نعاهده افتح خط ساخن مع الله تلاقي في مؤمن يشبه هاتف ما في ونة جيد وغالي بس ما في خط وفي مؤمن آخر الهاتف متواضع جدا بس في خط يرفع السماعة في ونة لازم يكون لك خط ساخن مع الله تحدث خط ساخن مع الله بالدعاء بالاستغفار بالمناجاة بتلاوة القرآن أتحب أن يحدثك الله عز وجل اقرأ القرآن أتحب أن تحدث الله ادعه ناجي تحدثه بالدعاء ويحدثك بتلاوة القرآن يعني جوهر الدين هذا هذا الاتصال بالله عز وجل ما دمت متصلا به ألقى في قلبك الأمن فلذلك مرة أخيرة الله عز وجل يلقي في قلب المؤمن من الأمن ما لو وزع على أهل بلد لا تفاهم وآخر شيء وأدق شيء فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى قال ربي لم حشرتني 
أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى 